በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ነው በአዝማሪ ፈታ ብለን ጀምረናል ከሙዚቃ ጋር በተያዘ ደግሞ ዶክተራችን የጀማመር ከሆነ ነገር አለ አይሰራው ስራ አለ ማ ሙዚቃ ያገርጅነት ይወዳለሁ ያ ሙዚቃኛ ሆነ መፈልግ ነበር ድሮ ከከመን ነው ጎን ለጎን አይ ከምናውት ከመግባት ይብሽ ከመግባትም በፊት ግን ባጋጣሚ ከመን አገባው ከዛ ያ ሙዚቃ ግዜ ይጣፋ ያ ሙዚቃ መጫወቱ እንደዛ ነገሮች ይቀነሱ ማለት ነው ዘክምናው ያስገባው አሁን ጊዜ የለም 
ግን ግዜ ሙዚቃ መስራት ፈልጋለኝ ግዜ እየጠፋ መጣ ያው ወይደ እደደ መጨረሻ ላይ አ ይሄ ጉዳይ አጋጠመኝ እየተከሰስኩበት በጋ ቸልቲኝ እየተከሰስኩበት ክስ ማለት አጋጠመኝ ታስር ከዛ ወጣው ብዙ ያን ነገር የግድ ራሴን ለመከላከል እና አንድ አንድ ደሞ ብዙ ወዶች ስለነበሩ ከነዛ ራሴን ለማውጣት ለማውጣት ጭንቀቱም አለም ነው ቤት እየከተምኩ ማለት አዎ ሙዚቃን መደበቂያ ለማድረግ አሁን ሙዚቃውን ገባው ፈልድ ነውና ከዛ መጀመሪያ በጣም አዳመች ከዛ ያልኩኛ ስታንዳርድ ሙዚቃ ለምን አልሞከሩ ራሴ ይሄ ቤት ውስጥ ጀምሩኩ ማለት ነው ባንድ ላፕቶፕ እህ ያ ሶፍትዌር በጋታ ቢነበረኝ እና ከዛ ሚክስ ቴፕ መስራት ጀምርኩኝ ዝም ብዬ እና ኦንላይን ፖስት ይያረኩኝ ምንድን ነው የምትሰራው የመጀመሪያ ሚክስ ቴፕ እንደነው ያ ሀገራችን ውስጥ ያሉ ዘፋኞች አሉ ከነሱ ሳምፕል ውስጥ አሉ ድምጻቸው ሊሆን ይችላል ግን በማይስተውቅ ኔታ የለዋውጥኩኝ ከሙዚቃ ውስጥ ያቀነባበርኩኝ ማውጣት ነበር እና የተወሰደ ሙዚቃዎች ተሰራውና ኦንላይን ያው ብዙ ሰዎች ገረማቸው አንደኛ አልተበጉም ምክንያቱም ደግሞ በጣም ጥሩ አይነት አሰፍ ነው ሰጡኝ ከዛ ያ ሞራል ነኝ አሁን በደም መስራት ጀምርኩ ማለት ነው። እና የመጀመሪያ ሚክስ ቴፕ ሙሉን ያው ሳምፕል ይወሰርኩ ይሰራዋኝ አንድ አልበም ማለት ነው። አንድ አልበም ኦንላይን ፖስት አረክኩት እንደውም ብዙ አናቆት አግኝቷል ያለው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ከዛ ሁለተኛው ላይ አሁን አሁን ደግሞ የራሴ መስራት አለብኝ አልኩ። ከዛ ከላፕቶፕ ደግሞ ትንሽ አሳደቀዋት ቤት ስቱዲዮ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እና ከዛ ያው ትራይባል ማጂክ የሚባለው አልበም ሰራኝ አና ያ ትራይበል ማጂክ በየቀኑ የሚያጋጥመኝ ነገር ነው ደግሞ ሙዚቃም ለውጣ እንጂ እኔ አንተን የለኝም ግዜም የለኝም አስቦ እንት ለማለጽ አንድ ነገር ለመدرس ግን ዘረን ነገር ሲያጋጥመኝ ያን ተመስርቼ ሙዚቃ ሰራለኝ ከዚህ ለምሳሌ አንድ ቦይ የሚል ሰራው ሙዚቃ አለ የቦይ ለት ነው እስቲ ቦይ እስቲ ጨፍሮ ብራም ያቺ ቆይ ስለ ቦይ ቢየ ሰራውት ነው ለምሳሌ አዷ የሚለው ለምሳሌ ስራ አለ ቢየ ሲድ ዝግ ነውና ምን ራስ አዷ ድልጥ ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ያልኩ ይሰራውት ከዛ ያንን እሰራውትን ሙሉ 10 አንተን ሙዚቃ አንድ ፖስት አረክኩት ኦንላይን ኦንላይን ፖስት አረክኩት በኋላ ሰዎች ሰቡት በጣም ተገረሙ ይሄማ መታተም አለበት በጣም እንደገና እና ታተማ አሁን እኔ በዛ ይሄ ሙዚቃ በመሰራበት ጊዜ ውስጥ ያው ከዚህ ተጨማሪ ሲንግሎች አሉ ዝም በየመሰራቸው ተጨማሪ ማለት ነው እና አሁን ምን አሳመጣ ኦኬ እኔ ይሄን ሙዚቃ እየተጠቀምኩበት ያው ስለን ስነል ቦናይ ጭንቀት ነበርኩኝ በዛ ክስ ዘጠኝ ወር ነው ይፈጃው 10 ቀን ታስር ክሱ ዘጠኝ ወር ፈጃ እና ያ ይግድ ከዛው ውስጥ ራሴን ማውጣት ስለነበረብኝ በቃ ምንም ጭንቀት ለቀቀ እንጨራሽ ታቃለ ያን ሙዚቃ አስተራ ልክ ከዛ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ሲሆን ብቻ ነው ማስተባው ስለ ክሱ ከዛ ምጣው እና ማለት ራሴን ትሪት አርኩ ማለት ነው አለካስ ሙዚቃ በደንብ አይደለኛ ቴራፒ እንደ ቴራፒ መጠቀም ይችላል ስለዚህ ይሄን ነገር ማስተዋቀ አለብኝ አልኩ ሙዚቃ ለትሪትመንት እንደሚጠቅም ስለዚህ ብዙ ወረቀቶች የጻፉ ሳይንስ አይጥናቶች አንበብኩኝ ሊትረቸር ሪቪው ሰራውኝ ስለ ሙዚቃ እናከምና ማለት ነው ያን ሊትረቸር ሪቪው በሚመረቀ በቀጥ አልበሙ አቀራብኩኝ ከዛም በኋላ ያው ለጤና ተበቃ ሚኒስተር ደብዳቤ ያስቀባይ ሙዚቃ ምክምናው ውስጥ ራሱ ቦታ ስላለው ስላየውት ያ ነገር ኮንሲደር እንዲደረግ ደስ አላቸው እና በቃ ለምን እዚህ ገብታ አሰራሩ ስራና እኛ እንደግፋልና ልጅ ስራን ትቼ እዛ ገባው ማለት ነው ይገርም ነው በጣም ከዛ እዛ ቆይቼ ከተለያዩ የኒጆች ጋር ምና መጣጣፍ ጀምርኩ እኛ ሀገር ሙዚቃ እና ከምና በቃ እንዴት ጀምሩ ሀገር ውስጥም ካሉ ከሙዚቃ ትምህርት ቤት ከአንዳንድ የሙዚቃ ማህበሮች እንዴ ዛጋ ለማስ እንት ለማድረስ መወከርኩኝ እኔ አሁን ጀስት ምንም ማገኘው ጥቅም የለም ግን ነገር ውስጥ ጀም ጀምር ካለኝ ፍላጎት አንሳለሁ እንደው ምዛ ስጋባ ብዙ ነገር ትችል ይገባውት ወጤና ተበቃ ስጋባ ማለት ነው ግን አልቻልኩም ይዛን ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ ያጅ ነበር ግርግር ነበር ብዙ እና ኢትዮጵያ ስናም ስትል ደስተኝሽ አሉ ብዙ የውጭ ድርጅቶች ማለት ስለዚህ አንድ አዘኝ ወር አስር ወር መወከርኩኝ በቃ አልቻልኩም ለማስኬድ ማለት ነው። አገር ውስጥ ምንም ድጋፍ ፈላገኛኝ። በቃ አንድ አንዴ በሚዲያ ሙዚቃ ከምን አይጠቅማል ነው? ወሬ ነው እንጂ ፕራክቲካሊ ደስ ጠይቅ የለም ማለት አዚፍ እኔ የነ ፕሮጀክት እንደምሰራ ገንዘብ እንደማገኝ አይነት ነገር ስለነበረ 
ሪስፖንስ ያገኘው ሪስፖንስ በጣም ትንሽ ደስ ላል አይደል በቃ አሁን ጤና ተበቃ እናገርኳቸው ከውጪኝ ልትራ አማካኝ ደስ አላችሁ እነሱ በጣም በዚህ አጋጣሚ ማመስ ከን ፈልጋለሁ በጣም ከፍተኛ ያለ ምንም ማመንታት ነው እንትል ያልኝና ከዛ ከውጣ በኋላ በጋጣሚ ተጻፋቸው ከነበሩት ኦርጋናይዜሽንስ መካከል እንግሊዝ ሀገር የሚገኝ ሙዚክ አቴራፒ የሚባል ኦርጋናይዜሽን ሁለት ተመ ከተጻፈኩ በኋላ መተን ማይትን ፈልጋለሁ ነገር እንዳለ ስለዚህ ሮዋንዳ ፕሮጀክት ተነባራቸው ሮዋንዳ ፕሮጀክት ከተሩት አንዱ ሙዚክ ቴራፒስት በጣም ኤክስፓይንስ ነች ውስጥ ሷን ኢትዮጵያ ያላቋት ማለት ነው እግራም እንገዳ ከዛ ከኔ ጋር ተገናኘ ገፈርሳ ያምሩ ሙማን ማገመያ ማከል ከዛ ሆስፒስ የሚባላለ በየበሽታቸው ደረጃ ከፍተኛ ነው የሆኑትን የሚረዳ ሀገር በቀ ደረጃስ ከዛ ኤኔድስ የሚባላለ የስፔሻል ኒድስ ወይንም ለዩ እንከብ ካይ የሚያስፈልጋቸው ለዩ አትሽ የሚያስፈልጋቸው ልጆች እነሱ ልምን ከባከቡና አግልግሎት የሚሰጥ ልጅ ታለ ሶስቱን ልጅ አስቆበኛቸው ማለት ነው ከልጅ ጋር ተነጋግረው በጣም ደስ አላቸው በቃ ያጣፉ ሰመሪ በጣም ይገርም ነው ፕሮጀክት እንጀምር ወሰኑ ስለዚህ አሁን አመት ከመናምሮ ነውታል ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ቴራፒ ስልጣና ለትድ ሳምን ሶስቱ ዴንተሮች ላይ በጥሩ ጥሩ ሙዚቃ የሙዚቃ ቴራፒ ነው የሚባል አ ሙዚቃ ቴራፒ ነው ሙዚቃ ቴራፒ ማለት እኛውንም ዘጠው ክብና ሞደርን ቴራፒ ነው የሙዚቃ ቴራፒ ደግሞ አልተርኔቲቭ ኤንድ ተደጋጋፊና አማራጭ እና አልተርኔቲቭ ሜዲሲን ነው የሚባለው እና በእኛ ሀገር አይታወቃል እሱ ልክ እንደ ሞደርን ህክምናው ማለት ነው እና እንደ ሙዚቃ ቴራፒ ለምሳሌ አርት ቴራፒ ሰሊዮን ይችላል ጸሎት እንደዚህ እንደዚህ አይቴራፒዎች እዛው ተከታሉ የቻይና የባህላዊ መዳኒት የኢንተርናሽናል ቴራፒ እንደዚህ እንደዚህ እንዳማራጭ ወይም እንደ ደጋፊ ህክምናን የሚቆጠሩትና በዛም ሰራት ያ ፕሮጀክት ሊሰራቻለ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እስኪ ባጭሩ ተመልካቾቻችን ምን ይመስላል አንዷን ሙዚካል ቴራፒ እንጋብዛርል ና እንጋብዛርልኝ አተክታተለን ወንን መለስ እስኪ ተመልካቾቻችን ህክምና ህግና ስነ ምግባር በኢትዮጵያ የተሰኘ መጽሐፍ እንካቹ በለህናል በ2012 ዓ.ም ተመረጥ እንግዲህ 
ይሄንን ለመጣፍ እንግዲህ ምክንያት የሆነ ታሪክም እንግዲህ ለመጥቀስ ሞከራ አለ በወሬ ማለትና እስኪ ስለሱ አውራኝ ምንድን ነው የገጠመ የእስር ታሪክ ገጥሟል እንደው መግቢያ ላይ ምናልባት ከዚህ ጋር የታያዘ ይሁን ብዬ ነው መቀደሙ ላይ የመጽሐፈ መቅደም ላይ የዊሊያም ጋዲሰን ጥቅስ የተናገረውን አስገብታል ፍትህ የት ነች ይያልከኝ ነው ወንድሜ በዚህ ዓለም ያለው ህግ ነው የምትፈልጋትን ፍትህ በዚያኛው ዓለም ታገኛታለህ ይላል ምንድን ነው ይሄን ያስገባህበትም ምክንያት በርግጥ መጽሐፉ ላይ ተዘረዘሩ አለ እስቲ ስለሱ አውራኝ እቺንም ያስገባህበት እንዲሁም ይሄን መጽሐፍ ለመጻፍ ምክንያት ስለሆነ ጉዳይ ለተመልካቾቻችን በዚሁ ያ ህግ አለ ያወቀነ እንግዲህ ከሕገ መንግስቱ ጀምሮ ማት ህግ አለ በየጊዜው የሚወጣ ምናም ልፍፍት ማለት ግን ህግ መኖር ብቻ አይደለም ልፍፍት ማለት ለ ሁለት ወገኖች ካሉ ሁለት ወገኑ ሁለቱን ወገኖች እኩል የሚያይ ባንድ መነጽር የሚመለከት ሁለቱን ወገኖች ደግሞ እኩል የሚከላከል እንደዚህ አይነት ፍትህ የምትለው ይናውና እኔ አጋጠመኛ አሁን ካጋጠመኝ ኬስ ችግሩ የተፈጠረው ቀዶ ህክምና ክፍል ውስጥ ነው እኔ ዋናው ኪም ነኝ ከኔ ጋር የሚሰሩ አራት ሌሎች ተጨማሪ ሰዎች አሉ በጋጣሚ እዛ ክፍል ውስጥ ችግር ይፈጠራል የሰርጀሪ ባለሙያ ነበርክ በሰዓት አ ነበርኩ ከዛ በፊት ሰራው አለ ወይስ ምን እስካሁንም በሱ ላይ ነው ሰርጀሪ ህክምና ሰርጀሪ እየሰራና አ ያ ጉዳት ተፈጠረ እንግዲህ ጉዳት ሲፈጠር እኛለን ባለሙያዎቹ ተጎጆአል እዛ ላይ ከባለሙያዎቹ ውስጥ ደግሞ ጥፋተኛ አለ ጥፋተኛ ያለውን አለ ስለዚህ የክሱ ፕሮሰስ ሄደው አንደኛ በሰዓቱ ጥፋት እንዴት እንደተራ እኔ አንተን ሪፖርተር ቼ ነበር ምን ነው ችግሩ የተፈጠረው ችግር ምንድነው የተባለው ችግሩ በሚል ያ ሪፖርተር ቼ ችግሩ ነው የፈጠረውን ሳይው ስነወገዋር አማ አስተዳደራዊ ቁጣት እንዲያገኝ አርጋለሁ ወራፊ ማለት ነው ነገር ግን ወደ ፍርድ ቤት የደበተ አከይድ በጣም የሚገርም ነው እኔ ብቻ ነው ብርኩኝ ተመርጨ ይድኩት የተከሰተኩት ማለት ነው ከዛ አንድ ላይ በሰራው ነው ሰራ የትኛው ነው የትኛው ነው የሚባል ሳይጣራ እኔ ብቻ ነው የገባውት ማለት ነው በዛ ፕሮሰስ ውስጥ አንደኛ ይሄ ማለት ተፋቱን ያጠፋው ሰው ፍሪ ነው አልተ ማለት አልተ ይቀም ማለት ነው ሁለተኛ ሶስተኛ ተጎጂ ሰው ፍትህ አላገኙም ማለት ነው ምክንያቱም እኔ መንጨረሻ በነጣውት ይችላል ይፈራል በቃ ምንም አይነት ፍትህ አላገኙም ማለት ነው ተጎጂ ክስ ውስጥ ተገብቶ አራተኛ በእኔ የተከሰስኩበት ዙሪያ በጣም ብዙ ማይሆን ድርጊቶች ህገ ወጥ የሆኑ ድርጊቶች ተደርገዋል ለኔ ለማስከሰስ ስለዚህ እነዛን ነገሮች በሙሉ ስታይ ፍትህ የሚባል የለም አለበረም በሰዓቱ ማለት ነው እና ለዚህ ነው የተከሰሱት ፍትህን ምድር ላይ ማግኘት በጣም ቸገራል እና በዛ ፕሮሰስ ውስጥ በጣም ብዙ ከፍተታዎች አሉ እና ይሄ ነገር እንዴት ነው አልኩኝ ሁላችን ነው የምተከሰስኩኝ ዘንገላጣው ተፋተኛው ማለት ተከሰሰም ማቹን ፍትህ አላገኙም እና አንዳንድ ደግሞ እዛ ከሱ ውስጥ እንደገባት ገቡ ደግሞ ብዙ ችግሮች አሉ ከውጪ ለምሳሌ በ በቃ እንትን በመስራት እንደ ወንጀል እንደመስራት ማለት ነው ፋይሎችን በመቀየር የፈሳተ ሪፖርት ከሆስፒታሎች በማምጣት እንደዚህ እና ስለታዩ ኮምፕሌክስ ነበር እና ይሄን ነገር ታላ እንዴት ነው ችግሩ ምናልባት ግንዛቤ የግንዛቤ ችግር ይመስላል ምክንያቱም የሜዲኮሌ ጋር ወይም የህክምና ጋር የሚባለው ነገር በጣም እንተናው ጫቅላ ነው የሚባለው በዛ ላይ ብዙ አልተሰራም ስለዚህ ይሄን ነገር እስቲ በቃ ይተሰነ ኮንትሪቢት ያርግ ባራሴ ወይ ምን ነገር በጀምራው በዛ ላይ ደግሞ ሌሎች ዴቨሎፕ ያርጉት ይጨምሩበት የመጡ ይሄ አሰራው ያደገ ይመጣል በዚህ ማለት ምናልባት ለፍት ሙሉ ለሙሉ ባይኖርም ኮንትሪቢት ያርጋል ይተሰነ ለውጥ የሚኖርና ለውጥ አይኖርም ተጎጂ አይኖርም አኔ እንደተጎዳሁት ሌላው ባለሙያ መጎራት የለበት ጉራት የደረዘባቸው ባጋጣሚ ይወታቸው አልፈል ሰው ይው እሳቸው እንደ ምንድን ነው ጉዳቱ ያው የሰራ ገና መጀመራችን ነው ለመስራት እና እሳቸው ማደንዘዣ ሰጣቸው እንግዲህ ትፈርማለ ለሚሰራል ሰርጀሪ ለሚሰጠው ማደንዘዣ ትፈርማለ በዛ መስራት ነው ይገቡት ግን የተሰጣቸው ማደንዘዣ የፈረሙት ፕላስ ተጨማሪ እየሰጣቸው 
ስለዚህ ተጨማሪ እንደተፈታች እንደተፈታቸው ነው በበቃ በ3 ደቂቃ ውስጥ ታሪፍ አቻለሁ እና ይሄ ሁሉ ጋፕ ስራ አለ እንዴት ነው ኢንቨስቲጌት የሚደረገው የሚለው ነገር በጋፕ አለ ስለዚህ ሰውየው ፍታ አላገኙም ስለዚህ ሌሎች ሰዎች የተጎዱ ሰዎች ፍታ ያገኙም ወይ ተፋተኛ አለ ተፋተኛ ደግሞ ለምን አይከታም ወይ አሁን ይሄ ነገር ነው ይሄ ነገር መጣፍ እንደሰፈረኝና በሁሉም በኩል ችግር አለ አየ እኛም ያላግባብ እንታሰራለን እንቀጣለን ካጠፋን ደግሞ ከታ ተለበን ተፋተኛ ነው ደግሞ አይከታም ተጎጂው ደግሞ ምንም ፍታ ያገኘ ይሄ ከ ህግም ቢሆን ከሰነ መግባር ማንጻር ከሰባይ መብትም ከህግም መንግስት ሳይመስልም ጋር አይደል ስለዚህ ይሄ ሲሪየስ ችግር ነው ይስለጋመትኩኝ በቃ ያ ያ ፍርድ ቤት ሂደት ካለቀ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ነገር መጣፍ አለብኝ ቢወሰንኩ ይዛ ስለዚህ ሶስት ነገሮች አሉ ወይም ሶስት በሮች አሉ ማለት ነው ካሁኑ የገጠመ ጋበት ያዛ አንደኛው አጥፊ ጥፋት መፈጸሙ ወይም ደግሞ የተበደለ ሰው መኖሩ ሁለተኛ ደግሞ በዳዩ ወይም ጥፋቱን ያደረገ ሰው ሰው አለመጠየቁ ሶስተኛ ደግሞ የተሳሳተ ሰው መጠየቁ ማለት ነው ይሄ የሚያሳየን ነገር ይኖራል እንግዲህ ይሄ አንተ ታሪክ ነው መንገዱን ስራገኝ እዚህ ጋር መተ ነገር ይሄናል ነገር ግን ይሄ ህክምና አስተት የሚባለው ነገር መጣፉም ላይ በደንብ አንሰተዋል ምን ያክል የጎላ ችግር እንደሚያدرس በአለም ደረጃ በተለይ ደግሞ በታዳጊ ሀገራት ደግሞ በጣም የከፋ እንደሆነ እነዚህ መለስተኛ በሚባሉ ተቋማት ላይ እንደውም 10 ከመይታከሙት ውስጥ አራቱ ጉዳት እንደሚደርስባቸው ሁላ ተጠቅሳለህና ምን ያክል ነው ተጽዕኖ እናስፋው እስቲ አይን ነገር በገንዘብ በጣም ጥሩ ነው ህክምና ሙያ ውስጥ እንዴት መሰለክ ስተትን በመረም ላይ ተመሰረተ አርለ ሙያ በተከላይ ማለት ነው ለምሳሌ አቪዬሽንን ብትወስድ አንድ አውሮፕላን ይከሰከስ ወደ አምድሮ ስተቱን ምናም ተብሎ ይታረማል አሁን ባለፈው እንዳየነው ከመሆነ ማለት ነው ቶለሬት ያደርጉም ስተቱን እንደ ኒውክሊየር ቴክኖሎጂ ኒውክሊየር ተቋም ብንወስድም ቶለሬት ያደርጉም እነዚህ የክምና ሙያ ባጠቃላይ እንደነዚህ አሁን ተከስኳች ተቋሞች ኮምፕሌክስ ነው ግን ስተት ላይ ስተትን የማረም አይነት አፈራራ ያለም የተመሰረተው ከብሳራል በእኛ ሙያ ውስጥ እንግዲህ በቅድሚያ ፍተት ጉዳት አለማድረስ ነው በሰነ መግባት ደረጃ ማለት ነው ግን አፈራሩ ሲስተሙ እዛ ላይ ተመሰረተ አይደለም በቅድሚያ ጉዳት አለማድረስ ይበል እንጂ ጉዳት ሲደርስ በማረም ላይ ተመሰረተ አይደለም ሲስተሙ ራስ ይሄን ችግር አሁን ይሄን ለማስረዳት የመጀመሪያ በቅድሚያ ስተት ሰዎች እንደሚሞቱ በ ሪሰርች ሊትሬቸር ላይ እንደው ጎልት ይወጣው በ1978 ዓ.ም በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ውስጥ ተደረገ አንተን ጥናት በአመት 120 ሰዎች እንደሞቱ በክምና ግድፈ በክምና ግድፈት ይሄን አስረዳለሁ ስተትና ግድፈት የሚለው ልዩነት አላችሁ ግድፈት ምንላችሁ መከላከል የምንችላቸው ናችሁ መከላከል የክምና ግድፈት ካልኩ በኋላ መከላከል ስለምንችላቸው ማወራ 120 በክምና ግድፈት ይሞታሉ ስለዚህ እነዛ 120 ሰዎችን በአመት መከላከል እንችል ነበር ማለት ነው። የመጀመሪያው ሪፖርት ያወጣ ብዙም ትኩረት አልፈጠ አላገኘ። ከዛ ከ19 አመት በኋላ በ1999 በአሜሪካ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሜዲሲን የሚባል ተቋም አለ ትልቅ ተቋም። ያ ተቋም 1 2 300 ገጽ በላይ የሆነ ሪፖርት ይዞታ በተቋም ደረጃ ማለት ነው። ያ ተቋም ይዞት የወጣው ሪፖርት ምንድነው? በአሜሪካ በክምና ግፍት በትንሹ 44000 በትልቁ ደግሞ 98000 ሰዎች ይሞታሉ የሚል ሪፖርት እንግዲህ ይሄ በተቋም ደረጃ የወጣ ሪፖርት ስለነበረ አሁን አቲንሽ ማግኘት ጀመረ እንዴ ነው ሊሞታል ለምን ተባለ ግን አሁን ብዙ እንትናል ተጠጣው ብዙ ጆራል ተጠጣው ከዛ በ2000 ዓመት ተመረት ሌላ አንድ ሪፖርት ወጣ በተቋም ሳይሆን በግለሰብ ጥናይ ጥናታዊ ግድ የክምና ግድፈት ይጨምሩ በአጠቃላይ በደነቱ ባልተበገ የጤና አገልግሎት ምክንያት 260 ሰዎች በአሜሪካ በአመት ይሞታሉ ተልቁ ጥሩ ነው ተልቁ ጥሩ ይሄ ማለት ምንድነው ሶስተኛው ነው ይዛን ግዜ ከልብ በሽታ ከካንሰር ቀጥሉ ደነቱ ባልተበቀ ከምናው ምክንያት የሚሞተው ሰው ሶስተኛው ነው ማለት ነው አሁን ሰው እንትን እየመጣ እንዴ እንደዚህ ማለት እንዴ እየመጣ ነው አ ግን ትኩረት እየሰጠው ሲመጣ እየተሰጠው ሲመጣ የክምና ባለሙያዎች ግን ዝምታ ነበር ዝምታ ማለት ያው ጥራሽ ዝም ባይሉም ግን የሚፈልገው ነው ያለ ያ ነገር ለመከላከል ወይንም ሜኒሽ አድሬስ ለማድረግ እንቅስቀሳ ያደርጉ ነበር ይሄ ደግሞ ይገረመው አንዱ 
ተመራማሪ በ19 በ2003 ዘ ሳይለንስ ሚል አንድ ጽሁፍ አጣ ማለት ነው ስታናታ ሪፖርት እና የክምና ይሁሉ ችግር እንግዲህ እየተነገረ በክምና ውስጥ እንዳለ የክምና ባለሙያዎች ትኩረት አለመስጠታቸው አንደኛ ተቋማት ራሳቸው እንዳያሻሹሉና በተለይ በጥራት ደረጃ የተቻላቸው እንዳያረጉ አርጓቸዋል ሁለተኛ ደግሞ ፖሊሲ አውጪዎች በመንግስት ደረጃ ለነገሩ ትኩረት እንዳይሰጡና ቅድሚያዊ መከላከል ርምጃ እንዳይወስዱ አድርጓቸዋል ይሚል ብዙ ነገር ዘርዘረው ያወጣል ሳይለንስ የሚለው ማለት ነው እና ይሄንን ሞርት ያብራራው እንደው በ1978 ዓ.ም ተመረተ ይወጣውን ሪፖርቱ ቦታው ግዜ ቦታ ግዜ ጤና ባለሙያዎች ሆነ ነገር ቢያድርጉ ኖሮ በ1979 ዓ.ም ከ1978 እስከ 1999 ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩት ኢንስቲትዩት ኦፍ ሜዲሲን ስካውታብት ሪፖርት ድረስ በየአመቱ 100 120 ብንወስድ እንኳን 2.5 ሚሊዮን ሰዎችን ቢያንስ የተወሰኑትን እንታደግ ነበር እና ዝምታ ያመጣው ነው ይሄ የሚል ነገር መጣ ኢንስቲትዩት ሜዲሲን ያልኩን ትንሽ ፋንቁጥር 42000 ብንወስድ ይሄ ትንሽ ፋንቁጥር ማለት ቲፕ ኦፍ ዛይስበርግ የሚባለው ነው ምክንያቱም እስከ 20% የሚሆኑት ኤረሮች ሪፖርት አይደረጉ 42000 እንኳን ብንወስድ ለአመስ ተካፍለው በቀን 120 ሰው ነው ስለዚህ በቀን 120 ሰው ይሞታል በቀን 120 ሰው ማለት ለምሳሌ በቀን አንድ አውሮፕላን ቢከሰከስ ኤፍኤ የሚባለው ዝም አይለም ግን ለምን ነው የሄልቲ ሲስተሙ ዝም ያለው አንደዚህ እንደዚህ ነገሮች መባል ጀምሮ ነው ሳይለንስ ጥሩ እንዳልሆነ ለችግሩ መባባት እንደም የኛ ያኪሞች ዝምታ አስተዋጽኦ እንዳደረገ የሚገልጹ ብዙ ጽፎች ወጡ አሁን ያ ታካሚ ደንት እንቅፈቃይ ሲተጀመረ ማለት ይሄን ነገር ይጻማ በ2017 ዓ.ም ተመረተ የኢንተርናሽናል ታካሚዎች ደንቀን ተከብረዋል እና መሪ መፈክሩ ኢፍ ሳይለንስ ኢዝ ዴንጀረስ ነው የሚለው አሁን እየታወቀ መጣ ማለት ዝምታ ለችግሩ መባባት ፖሊሲ አውጪዎችም እዛ ትኩረት እንዳይሰጡት ምክንያት እንደሆነ እየታወቀ መጣ አሁን ሞር ከዝምታ ወደ መናገር ከጤና ባለሙያዎች ከመናገር አልፎ ከታካሚዎች ጋር አብሮ ወደ መስራት አሁን ተገባ ማለት ነው ባለፈው አመት በ2019 ዓመተ ምህረት መስከረም 7 የመጀመሪያው የታካሚዎች ደነስ ቀን በአለም ተከብሯል ይሄ ተከበረ ምክንያት ያለም ጤና ድርጅት የችግሩ እና አሳሳቢነት አይቶ ዕቅና በመስጠት ነው እና ባሁን ሰዓት ትልቁ ቁና እየተሰጠውና ቀዳሚ አጀንዳ የቀዳሚ ዓለም የጤና አጀንዳ የታካሚ ደህንነት መሆኑን በ2019 ዓ.ም በ2019 ተገልጾ በማርች አካባቢ አሁን ትልቁ ትኩረት እየተሰጠው ይገኛል አሁን ባለፈው መስከረም 7 ሁለተኛ ዓለም ታካሚዎች ደህንነት ቀን ተከብሯል ማለት ነው እና እንደገለጽ ካሁን ያለም ጤና ድርጅት ይሄን እዚ ደረጃ እዚ ውስጥ አይ ላይ ወሰነው ዓለም ውስጥ ጉዳትና ሞት ከመያስከትሉ የጤና ችግሮች መካከል አንዱ ደነት ያልተበቀ የጤና ግብረት ወይም የክምና ፍተት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ከተደረሰ በኋላ ነው ኢኮኖሚክ ለሱ ምናምን እሱ መዝርዝር እዚህ ያስፈልገው ምናልባት በጣም ብዙ ነው እና ሰባዊ እና ቆሳዊ ስነልቦናይ ስነልቦናይ ካኪሳራው የሚያስከትለው በጣም ከፍተኛ ነውና ትልቅ ኢሹ ነው አንደርግራውንድ ያለ ኢሹ ነው ብዙ ያልተነሳ ነው ግን አሁን አሁን በግልጽ እየወጣ ችግሩ ወደ መከላከል አሁን እንግዲህ ይሄን ነገር ዝም ብሎ ዝም ብለ ማየት የለብንም ስለዚህ መከላከል አለብን የሆነ ቦታ መቆም አለበት ሚል ጊዜ ላይ ደርሰናል እዚህ ላይ ደግሞ የጤና ባለሙያዎች ችግሩ እንዳላምነን በግልጽ መወያየት በግልጽ መናጋገርና የሆነ ምን ማረጋ ያለብን የሚለው ነገር ነው አድሬስ ማረጋ ያለብንና እኛም ቢሆን አሁን በእኛ ሀገር ብንወስድ የሚገመተው ነው ያለው የተንከሳከሰን አለ ስለዚህ ከዚህ በላይ በጣም ተንከሳክሰን ተሳካሚዎችችን ጋር ደሞ ወገንተነታችን ማሳየት አለብን ከሁሉም በሙያይ ልቅኛ ትልቅ ማበራ ያላፊነት አለብ ምክንያቱም አንደኛ በነሱ ታክስ ተምረናል በነሱ ማበሩ ማበረሰው በከፈለ ታክስ ነው ለተኛ በነሱ ሰውነት ላይም ነው ተማር ነው ይሄ ተጨማሪ ያላፊነት ከሌላው ሙያ ሁሉ እንዲኖር ብን ያረጋል ስለዚህ ዴታ ካም ይችግር እኔ በእኔምነት እኔም ችግር ብዬ ነው ማሰበው እንጂ ወደ ጎን የሚገፋበት ምክንያት የለም ይሄን ነገር ፌስ ምናረግበት ጊዜ አሁን እንደርሰናል ላለው የሚገርም ነው በጣም እንደውም ከሰሞኑ በማህበረ ሚዲያ ላይ ጻፍከው ነበር አይደል እንግዲህ ያው የዘረዘርናቸው የዘረዘርካቸው ቁጥሮች አሉ ምን ያክል ሰዎች 
ህይወታቸው እንደሚያልፍ እንዲሁም መጻፉ ላይ ያካል ጉዳቱ ሌሎች ሌሎች ተጽኖዎችንም ጽፋልና ከቅርቡ ደግሞ እንግዲህ ያወጣው የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ዋብ ያድርገ ጻፍከው ነበር አርምስትሮንግ እንግዲህ የመጀመሪያው ጨረቃ ላይ ወጣው ሰው የዚሁ ሰለባ ነው አይደል አርምስትሮንግ ንም ማያቀው ይለም እንግዲህ በጣም ታዋቂ ሰው ነው እና ጨረቃ ላይ የተወጣበት ጊዜ በተከበረ ቁጥር ኢየሱስም ይነሳል እና ይሄ ተፈጠረው በ2012 አካባቢ ነው 2012 ላይ ታማምና ልቡን ታመው ማለት ነው የሆነ አይነ ሰርጀሪ ተሰራለሰል ከዛ ያገገመ ነበር ከዛ የሆነ ከሰርጀሪ ከቀደቁ ምናገ በተገናኘ ውስጥ የገባ ሽቦ ነበር ያን ሽቦ ዲዮጣ ለነርሱ ይዛት ሰጥና ሽቦ ይጣል ሽቦ ቆጣ በኋላ ወደ ውስጥ ይደማል እና የደም ግፊቱ እየቀነሰ ይመጣል ከዛ ኪሞች ይጣራሉ መጀመሪያ ካስላም ይባላል ካትራይዝ ልብ ልብን ካትራይዝ ይደረግበት ላብራቶሪ እና ዘይት ሁሉን መጀመሪያ ኦፕሬሽን ሳይያረጉት ምናልባት ባደሙ ለመቋረጥ ይሞክራል አልቻሉ ከዛ በኋላ ቀደቅ ምን አክፍል ይስጣል አይሰሩ ለታል ገና ይወቱ ሊተርፋው ይችላል እና የዓለም ደንግጧል ብዙ ሀዘን ነበር ይዛን ግዜ ግን ያ ግዜ ካለፈ በኋላ ነው ልጆቹ ክስ ያቀርባሉ ሆስፒታሉን ይከሳሉ እና ይሄን ጉዳይ ያየው ፍርድ ቤት ሶስት ትልልቅ ሀኪሞችን በመያዝ በጣም ኤክስፕሪየንስ ያላቸው ሀኪሞች ጉዳዩን እንዲያያረጋል ማጨረሻ ላይ ሁለቱ ሀኪሞች መጀመሪያውን ቀጥተው ደውፕሬሽን ኦፕሬሽን ክፍል ይዞት ቢጋቡ ኖሮ የመትረፍ እድል ነበረው ብለው ይስተናሉ አንደኛው ሀኪም ግን የመትረፍ እድል ላይ ኖሮ ይችላል በሚል ሁለት ላንድ ጆሪዙ ይወስተናል ማለት ነው እና በዛ መhall በ2015 አ 45ኛው አመት የሚከበርበት ጊዜ ነበር 2014 ጨረቃ ላይ ተያረፈበት ስለዚህ ያ አርምስትሮንግ ቤተሰቦች እኛ በቃ ይሄን ነገር ለዚህ ይፋ እናረጋለን ለስተት እንደሞተ ይላሉ ወስታሉ ደሞ አይ ይፋ ካደረጋችሁት እኔ በጣም ታዋቂ ሰው ስለሆነ ያኔ ሪፕቴሽን ያበላሻል ስሜን ያጠፋል ስለዚህ ያው በግልግል ንገላገል እና እንደሞ ያ ይቻላል አንድ ፍርድ ቤት ያዘን ጉዳይ በግልግልና በሰምነት መጨረስ ይችላል ግን ምንድነው ኮንዲሽን ዊዝ ኮንዲሽን ነበር ስለዚህ ኬዝ ምንም አይነት ነገር ለህዝብ እንዳይገለጽ በዛ ይስማም አሉ 6 ሚሊዮን ዶላር ይወስዳሉ ከዛ ኬዙ ተዘጋ ማለት ነው ግን ህዝቡ የሚያቀው ነገር የለም እና ግን ይሄን ነገር ያያየና ከዚህ ህዝቡ መጠቀም አለበት ከዚህ ፍሩሚሽን ማግኘት አለበት ሰው አዌርነስ ይፈጥራል ያለ ሰው የማይታወቅ ሰው ይሄን ነገር ሲያፈልፍል ቆይቶ ዶክመንት እንዴት እንደገኛ ይታወቅም 93 ገጽ የሚሆን ዶክመንት ሲከታተላቸው ቆይቶ ሲከታተላቸው ቆይቶ አለ ዊስል ብሎርት ምንላቸው ማለት ነው እና በ2019 50ኛው ምት ይከበር ነበር ሰው ጫረቃ ላይ ወጣበት ጊዜና እንደማቀው ሁኔታ ተሳስቦ አለ ተከበረ ያን አስተኩ ያን ዶክመንት ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ይባል ማጋዚን ያስተላልፋል ሳይታወቅ ማለት ነው መረጃው ወጣ አሁን እነሱ ማየው ከዛ ያው በጣም ተልጣለቁ ሰው የዚህ ሰለባ እና አንዴ መሰለ ብዙ ሰዎች አሉ ሀኪሞችም ሰለባዎች አሉ ለፈራት ማተር በቃ ማንንም ከዚህ ሁሉም ተነኪ ነው ማንንም ተነኪ ነው እንደው ጉዳዩን በጥልቀት የማወቅና ያለመው ጉዳይ ነው እንጂ ሁሉም ሰለባ ይሆናል እና አኔም ራሲ ከዚህ ወይስ ሶስት ጊዜ ሆስፒታል ተንቻለሁም እና አኔም ላይ ልደርስ ይችላል ነበር ማለት ነው ስለዚህ ጥጊዘን ይን ጉዳይ ማየት አኔ የሚበቃ ይመስለኛል በቃ ምን ይችላል ማረግ 100% ምንለጋ ተተፋማል ግን የሆነ የሆነ ቦታ ላይ መጀመር አለበት እንደው በተወሰነ ደረጃ ሰው ላይ የሚገዶ የሚደርሰው ጉዳት መቀነስ አለበት እና እንደዚህ ማለት ደግሞ እኛ እርግጣውን ይስተት ሰራለው ሰርች ያቃለው ለሪፍቱም ይስተት ይሰራል ግን መቀነስ አለብኝ ብለ ስትን ነገር አንድ አንድ ሰው ማህብረተሰቡ እንዴት አክም ተፈታል ከሚል ግምት የሆነ አይነት ጥሪታይ ያድርብ ይችላል ግን እኔ የምፈልገው ምንድነው አሁንም ያለው ትሬንድ ምንድነው ሪያሊቲም ሁላችሁ መቀበል አለበት ሪያሊቲም ካልተቀበለ እንደዚሁ ተራጥረው ብቻ አንዴም ላይ ማለት እስኪ ወደ መንሲኦ ደግሞ እንምጣ እንግዲህ ያው የህክመና ሰተት ሲባል ሀኪሙ ብቻ አይደለም ታካሚው ራሱ አስተዋጽኦ አለው የህክመና ተቋማት ራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው 
እንዱም ደግሞ ያገሪቱ ሆሊሲም ያገሪቱ የድገቱ ኔታም አስተዋጽኦ ይኖራል በህክምናው ስተት እንዲፈጠር መንስኤ ከመሆኑት ውስጥ እና እንዴትም እዚህ ላይም ጽፈዋል እንዴትም ይለውን መልሰልኝ ይሄን ለመረዳት ባጭሩ ራስረዳ በጣም ተቃሚ ነኝ በነገራችን ላይ ህግን የተማርክ ነው አይደል ታመልካሽቻችን ያው ከህግም ጋር በተያዘ ያው መጽሐፉም ቀጥታ ህግና ስነ ምግባር ጋር የተያዘ ነውና ማቼ ጀመር ካሁን ምን ላይ ነው በዚህ አሁን ኮሮና እንግዲህ ሲያስቆም አራተኛም ነው ብርኩ አራተኛም እና አሁን እንቀጥላለን እንግዲህ ዲግሪ ነው አሁን በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ህክምናው ላይ ያለ ህጉ ላይ ያለ ሙዚቃውም ላይ ገብተሃል ድርሰቱም ላይ ያለ ያ ሳሉት በቀጥታ ያ ቢያራት እንግዶሽ ናቸው አልጠበበ ያ ያስገድዳል ስለ ምንም ማርጋት ይችላል ሙኔታዎች ካስገደዱ የግድ ዛው ስትገባል እኔ በህይወቴ መጣፍፋለሁ ብዬ አስብ ያለቀ ይሄ ነው ይሄ ነገር ነው ያስገደኝ ይሄ ችግር አለ ይሄ ችግር ደግሞ ኦኬ አኔ ለፈታው ጨረስኩኝ ምንሰራም ነኝ ግን ከዛ በኋላ ምን ኮንትሪቢት ማድረግ ያለብኝ ድንጋዩ ነው ማንሳት ዘም በዬ ያን ነገር ያየኝ ቁጭ ከመል የተወሰነ ነገር ሞሮር አለብኝ በሚል ነው ሌላ ሰነ ጥፍ ገብቼ እንደውም ከመወዶ ሙዚቃው ደ ትንሽ ገለል አርጎኛልኝ እና በጠቃላይ አሁን ያልከው ጥያቄ በጣም ወሳኝ ነው የህክምና ግድፈት እንዴት ይከፈታል ግድፈት አለው የለም ይለው በዚህ ማስተዳደር ተደ ግድፈት ሁለት አይነት ነው የሚታይ ግድፈት እና የማይታይ ድብ ግድፈት አለ የሚታይ ድብ ግድፈት ማለት አኛ ባለሙያቹ በቀጥታ ምን ሰራውና የሚታይ ነው ከነዚህ ለነዚህ ምክንያቶች የሚሆነው አንደኛ ሐሳብ ሲሰረቅ አንተ አሁን ለምሳሌ ለዚ ያናገርከኝ ነው አለ የሆነ ውስጥ ለምሳሌ የሚያጥነክ ስሜት ቢኖርብህ ወይንም ሌሊት ያልተኛ ቢሆን ወይንም ከውጪ አንድ አንድ ድምጽ ሊሆን ይችላል ወይንም ቢረብሽ ወይንም ባይኔ የሆነ አትራክት የሚያደርግ ነገር በታይ ከኔ ጋር ያለንትን ዲስትራክት ይደረጋል ገብተዋል አለ እነዚህ ነገሮች በጣም ላጭር ጊዜ ነው የሚያወጡ እና ሰምኩንሽ ነው የምታረጋቸው ስለዚህ ማንኛውም ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ያርግ ይችላል እኔ ሌሊት ለምሳሌ ሳልተኛ አድሬ ወይንም ብዙ ስራሰርቺ ጥዋት ለታካሚ 1 ሚሊ ግራም ጥፋለው ብዬ ተፋስቲ 10 ላረጋው ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ይተፈጠራሉ ሁሉ ይፈጠራሉ እና ስሊፕስ እና ላፕስ ይሏቸዋል በእንግዲህኛና ላፕስ ይባለው ለምሳሌ አንተ ምርመራ ምናም ካድረክ በኋላ አራት አይነት ምን አይነት አዝለታው ላ አስብ ገምተል ይሆነ ይችላል መጀመሪያ ግን ስጽፈው አንዱ ትረሷል ስለዚህ ከድርጊቶች ውስጥ የተወሰነው መሳሳት ወይንም መተው ናቸው እነዚህ አንደኛ ሁለተኛ ስተት ስተት የሚባለው ምንድነው ታቀዋል ለሞያውን ታቀዋል ለህጉን ግን ስት ተገብረው አሳስተነው ለምሳሌ ለኔ አንድ ምርመራ አረጋለሁ ለአንድ ታካሚ ከዛ የሚያስፈልገው ምላይ ታምፕሲን ይሆናል ግን ከውቀትና ከክሎት አለመሮ የተሳሳ ሌላ ምን አይነት አዘለታለሁ ማዝ ያለብኝን ሳይቀር ሳይሆን ሌላ አሁን ይሄ ምንድነው ስተት ይባላል ይሄኛው ከክሎትና ከውቀት ጋር ማለት ነው ሶስተኛው ጥፋት የሚባለው ቫዮሌሽን ይባላል ህጉን አቋሩ ደንቡን አቋርለው ግን ባይፓስ አረጋለሁ የሚጥፋው አይደለም ግን ታካሚ ለመግዳት አይደለም ለምሳሌ ለማሳጠር ግዞችን ለማሳጠር ምናም ሊሆን ይችላል ብዙ የድንገተኛ የድንገተኛ ብዙ ለማስካጁአሊቲ የሚባለው ባንዴ ብዙ በእስተኛ ሲመጣበ ህጎችን የማሳጠር ነገር ይሄዳል አለ ግን ህግ ማሳጠር ወይም ህግ መተራረፍ ደግሞ አንዳንድ የሚያስከታተሉ ሁኔታ አለ አንተ መኪና እየነዳ አንድ በጭቤት ህጋሶ መንገድ ላይ ብታገኝ ሆስፒታል የግድ ሞስተር ይኖርባል ግን ፈጥነህ ምናልባት ስፒድ ሊሚቱን ፈጥነህ ብትሄድ ትራፊክ ፖሊስ ሊቀጣ ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ባላንስ ታርጋለ ማለት ነው አንድ ሰው ሁለት ሰዓት ላይ ፍራ እንዲጋባ በሆስፒታሉ ህግ ለምሳሌ ላይ ተቀምጦ ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ሰዓት ውስጥ ህጉን ጣስ ከመዋለት ነው ይሄኛው ቫዮሌሽን ምንላቻቸው ሶስቱ አሉ ሁለተኛ የማይታዩ ግርፈቶች ምንላቻቸው የማይታዩ ግርፈቶች ማለት ሲስተም ውስጥ ያለ ነው እነዚህ ብዙ ጊዜ ግርፈቶች ይመጡት ለምሳሌ በቂ ማምፓወር ካልመሩ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው በቂ ኮሙኒኬሽን አለመኖር በታካሚና በሀኪምና በሌላ ሀኪም በሀኪምና በታካሚ በሀኪምና በዘመዶች ባንድ ዲፓርትመንት እና በሌላ ዲፓርትመንት በጣም ወሳኝ ነው የኮሙኒኬሽን አለመኖር በጣም ብዙ ነገሮችን የሚያፈርሰው ማለት ሌሎች ነገሮች ተተከሉ ቢሆን 
ስታት ያልኩት ላይ ደሞ ለምሳሌ ትሬኒንግ በቂ ትሬኒንግ አለ መኖር እስራኤል ላይ ለስልጣና ሊሆን ይችላል ከስራ ወይንም የትምርት ስልጣና ሊሆን ይችላል እንደዚህ ዓለም ኖር እንደዚህ ነገሮች ስተት ያመጣል ወደ ቫዮሌሽን ወይንም ጥፍስን መጣ ደሞ ሱፐርቪዥን አለ መኖር አንተ አንድ የሚያረፍትን ሰው የሳት ፊርማ ማትቆጣጥረው ከሆነ በቃ አይ ተኝቶ ፊርማ ሳይልቅ አስብ ይሄዳል ይላል ሱፐርቪዥን አለ መኖሩ ይሄን ነገር ያስከተላል ጥፍስ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ኮኔክሽኖች ላይ ያጅ ውስጣዊ የማይታዩ ችግሮች ናቸው ለሚታዩ ችግሮች የሚጋልጡ አንተ በትምርት ንቋት ትንሽ ከሆነ ክሎት ትንሽ ከሆነ የመሰሳት አምፒሲሊን አዘለ ወላ ሌላ መዳኔት የመሰሰት እድል ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚያጋልጡት ሰዎችን ለሚታይ ግድፈት ውስጣዊ ግድፈቶች ናቸው። ስለዚህ የተቋሙ ችግር ሰዎች እንዲሳሳቱ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሰዎቹ በግል ከሚሰሩት ስተት በተጨማሪ ማለት ነው። በፖሊሲ ደረጃ እንዳልከው በጣም ትልቅ ኢፌክት ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ በአግራችን ብንወስድ ያለው ፖሊሲ ፍለድ ኢን ሪቴን ባል ፖሊሲ አለ። ይሄ ማለት ምንድነው? ከተወሰነ አመት አስፈፊ ሀገራችን ውስጥ ያለው የጤና ባለሙያ ቁጥር በጣም ትንሽ ነበር። ስለዚህ የጤና ባለሙያን ቁጥር ለማብዛት ፍለድ ምንሉ በጣም ብዙ ባለሙያዎች ማሰልጠን ነው። ሪቴን ማለት ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ እንዲሰሩ ወረቀታቸውን እንዳይሰጣቸው ማድረግ ነው። አሁን ያ ቁጥር በዛ 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 አሁን ታሽሬት ይሉናል። ግን አንድ ቁጥር ስታበዛ ደግሞ ኳሊቲ ይነካል። በፊት 50 ጣና ባለም የሚያስልጥን ተቋም ውስጥ 150 ሰው ስከት እንግዲህ ኳሊቲ በጣም ኮምፕሮማይዝ ይችላል። ጥራቱ እየቀነሰ ብዛቱ እየጨመረ ጥራቱ እየቀነሰ መጣ ማለት ነው። አሁን ይሄ ምራሶ አንድ አስተዋጽኦ አድርጓል ከውጭ በፖሊሲ ደረጃ። ስለዚህ አሁን አሁን ጤና ሚኒስቴር በዚህ አጋጣሚ መናገር መፈልጋው ብዛቱን ቀነሶ ጥራት ላይ መስራት ያለበት ጊዜ ነው። በርግጥ ጥራት ዳይሬክተሪት የሚባላቸው ጥራት ላይ እየሰሩ ነው በተቻላቸው መጠን ግን እንደሚመስለኝ ከሆነ አንድ መኪና ሮጌ መኪና ወይ ሞተሩን ሳትቀይር ወይ ደግሞ ደሞ ሳታሳድስ ዝም ብለ ከላይ ቀመ በትቃባው ጥሩ ይመስላል ግን የሚፈልገውን አይነት ሰርቪስ አይሰጥም ስለዚህ ከፖሊሲ አንጻር ራሱ ይሄ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው እኛም ናገር ከሆነ ኳሊቲ ኮምፕሮማይዝ ዶናል ይከም ናገር ፈት እየበዛ ነው ይያለን እኛ ባንድ ላይ ብንጨው ጤና ሚኒስትሩን እንዲያስበበት ይሄን ፖሊሲ እንዲቀየርና በጣም በትንሽ ሰው ጥራቱን የተጠበቀ ትምርት እንዲሰጥና ኢቨንቹዋሊ አገልግሎቱ ይመሻል እንደሆነ ግድፈትም እንዲቀነስ ማድረግ ይችላል ስለዚህ የዚህ ግድፈትም እንደ ነገርኩ ግድ ለተው ብቻ አለ አንተ ካልተማርክ በደንብ በርግጥ አላፊነት አለብን እንደገለ እኔ ኳሊቲው ዝቅተኛ የሆነ ትምርት በማማርም እንደ ግለሰብ ማጥራት ይኖርብኛል ብዙ ነገር መስራት ይጠብቅብኛል እንጂ ዝም ብለ ተመረ ያለው ብለ ብቻ እንደዛ ብሰራ የሐላፊነትም አይተማም ማለት ነው አዳዲስ ነገሮች አፕዴት ስለሚሆነ አፕዴት ማድረግ አለበትና የግለሰቡ ጥረትም እንዳለው ነው ግን የሲስተሙ ችግር እንደነገርኩ የማይታዩ ግድፈቶች አሉ ፕላስ የፖሊቲ ችግር እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ኢኮኖሚም ራሱ አስተዋጽኦ ያደርጋል እነዚህ ሁሉ ምጭራሻ ለሚሰራው ግድፈት ላይ አስተዋጽኦ አላቸው ሰዓቱ ስራሱ ይሄ የህክምና ሰዓቱ 30 ሰዓት ይመስለኛል አይደል አሁን እኔ 30 ሰዓት እየሰራውበት ጊዜ አለ ይሄ ማለት የማይተግድፈት ነው ያልኩ የማይተያልኩ አድሚኒስትሬቲቭ ነገሮች ናቸው ብዛት አንድን ሰው ለምሳሌ ሰዓት ብቻ አለ የማንፓወር ብቻ አለ በሶስት ሰው የሚሰራን ስራ አንተ አንድ ሰዓት አንድ ሰው ብቻ ሆነ ሰርተህ አድራህ በነጋታው እንቅልፋተኛም ወይንም የስነ ልቦና ጭንቀት ድካም አለ እና በዛ ግድፈት ሰራለኝ ነው ስለዚህ የማይታዩ ያልኩ የሚታይ ነገር የሚታይ ግድፈት የሚያመጣው በአብዛኛው የማይታዩ ናቸው ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ለምሳሌ ያለ ኢንስቲትዩት ሜዲሲን ካወጣው ቀደም ከተቀሰቁ ሪፖርቱ በኋላ የመጀመሪያ ያሻሻሉ ለምሳሌ እንደ ነው ጤና ባለሙያ ላይ የሚደርሰው በተለይ በስራ ጣና በመቀነስ ላይ ነው የሚመጡትና የተወሰነ ለውጥ አይተዋል ስለዚህ እኛም ጋም የግድ የነሱንኛ ጋር መገልበጥ አለብን ሳይሆን ከኛ ካለን ነባራዊ ሁኔታ የትኛው አማራጭ ነው ምሻለ ግድፈት ለመቀነስና ጥራት ለመጨመር አምቢል እንት ላይ መድረክ ይኖርብናል ማለት ነው። እና በዋናነት ምንድነው ተቋማዊ አስተራራችንን ማጎልበት ሁለተኛ ፖሊሲያችንን መቀየር ሶስተኛ ደግሞ ያንዳንዱ የጤና ባለሙያ በተቻለ መጠን ራሱን ማብቃት ካፓሲቲን ቢልድ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። በእነዚህ ዙሪያ እንግዲህ 
ስትራቴጂ የተነደፉ መስራት አለባችሁ ያው እንዲ ባጣቃ ላይ የህክምና አስተት ሲባል ወስዶ ሀኪሙ ጋር ብቻ የመለጠፍ ነገር እንዳይኖር ማለት ብዙ መንሴ ነገሮችም አሉ አሁን የተቃቀስካቸው ነገሮች ያውሱንም በደም በአንኳር እይታ እንዲኖር ነው እዛ ላይ ሌላው ደግሞ እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ላይ በጉልህ ያነሳው ነገር የቸልተኝነት ጉዳይ ነው ቸልተኝነት ሌላው ተኩረት አድርገዋል እንዲሁም ደግሞ እዚሁ መጽሐፍ ላይ ያው ለሀኪም የሚሰጠው ይሄ አመለካከት አለ በህብረተሰቡ ዘንድ አምብቦስ እሺ ያው የመዕራፍ 3ቱ ላይ ቸልተኝነትና የከምና ሰፈት በሚለው አንኳር እስር የሪቻርድ የሪቻርድ ሰልዘርን ጥቅስ አስገብታታል ልክ ጽሁፉ ሊጀምር ሲልና ከእግዚአብሔር በታች ሀኪም ያድናል ለሚልምነት ባይኖር ኖሮ በህክምና ሰሰት የተጎዱ ሰዎች ከሌላው መጥፎ አጋጣሚ በተለየ ስሜታዊ አይሆኑም ነበር እንግዲህ ምን ያክል ለሀኪሙ ያላቸው ቦታ ከፍ ያለና ማይሳሳት ወይም ደግሞ ብቻ ለስተት የተጋለጠ አይደለም ብሎ ማሰብ ከዛ ደግሞ ስተት ሲፈጠር ደግሞ ያ ነገር ምን ይሆናል ይጎላል እንዲ ሌላው ቢቀር ይሄ አይሳሳትም የሚባል ሰው ወይ ትልቅ ሰው የሚባል ከአንድ መንደር ውስጥ የሆነ ነገር ሲያጠፋ ሲታይ ይገናል ያለው እንት እና ቸልተኝነት ከዚህ ጋር አቆራኝ ተኳል ያ ቀደም እንደነገርኩና አሁን እቺን ጥቅስ ያስገባሁት አሁን ከነገርኩ አንጻር የስተት ምንጩ ብዙ እንደሆነና ስተትን አሁን ምንጩ ብዙ ከመሆኑ የተነሳ እንደ ሙሉ ለሙሉ ማስቀረት እንደማይቻል አመናል አሁን ከነገርኩ ወዲ ስተት እንዳለ አመናል ስለዚህ ሁሉ ማመን አለበት ማለት ሀኪምን እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ፈሽ ነው ከመለት ይልቅ ኦኬ ሀኪሙን መርዳት በምን ነርዳው ስተት ሊኖር ይችላል ስለዚህ በእኛ አስበኩል ያለው ምን ነው ማረግ ምን ይችላል የሚለው ነገር ውስጥ እንዲገባና ሁሉንም አንድ ሰው ለጤንነቱ ራሱ ኃላፊ ነው አለ አንተ ተከመስ መጣኩ አንተ ለጤንነቱ ኃላፊነት አለበ እንጂ ሁሉ ነገር ለኔ የምሰጠኝ ከሆነና በኋላኔን እንደዚህ የምትል ከሆነ አያስኬድምና ከዚህ አንጻር ነው የለን ጥቅስ ያስቀበውትና ቸልተኛ እንግዲህ ሁለተኛ ቸልተኛ ይተላል እንደ ማንኛውም ሰው ጤና ባለሙ የሚያለው ነው ሰው ቸልተኛ ሊሆን ይችላል እኛም ደግሞ የኛ ቸልተኛነት ደግሞ ሙያ ቸልተኛነት ይባላል እኛ ሁለት ሁለቱም አይነት ኃላፊነት አለብን ማለት ነው አንድ ሰው ለምሳሌ አይደል መንገድ ላይ ተናፍጦ ንፍጡን ሶፍቱን መንገድ ላይ ቢጥል ይሄ ቸልተኛነት ነው አለ ከማህበረሰቡ ሞራላዊ ዋጋን ጠርስ መዝነው ቸልተኛ ነው መንገድ ላይ ሽንት ንሚሻና ሰው ማህበረሰቡ አይቀበለው ማለት ይሄ ቸልተኛነት ነው እና ይሄንን ቫልዩም ታረጋው ለምሳሌ አስተዋይና ምክንያታዊ ሰው ያንን ድርጊት እንዴት ያያዋል ነው በርግጥ ይለ ያያል አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ሞራላዊ ዋጋና ምን አልባት ካምቤላ ውስጥ ያለው ሞራላዊ ዋጋ ይለያየ ነው ስለዚህ እንደ የቦታው ነው ማለት ነው ይቫሉዬት የምታረጋው መጣል ለምሳሌ ምንም ችግር ላይ ነው ይችላል አንዱ ቦታ ስለዚህ እንደ የቦታው ነው ማለት ነው ለተኛ ሙያዊ ቸልተኛነት ጋር ስመጣ ግን አንተ ሙያ ያላፊነት ተጥቷል እኔ አና ትርጅል ላይ እንደ ትርጅል ሙያ ያላፊነት አለብኝ ያንንም ሙያ ያላፊነት ባግባቡ ዓለም መወጣ ቸልተኛነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ለክ እንደ ህብረተሰቡ ቅድም እናርኩ ሞራላዊ ዋጋ በዛ እንደምትገመገመው ይሄኛውም በሙያዊ ዋጋ ነው የምትገመገመው ማለት ነው ይሄ ወለት ይከፋላል አንደኛው ቀላል ቸልተኛነት ይሆናል ሌላው ደግሞ ከባድ ቸልተኛ ይሆናል ቀላሉ ቀደም እንደነገርኩ አይነት ነው ብዙ ያንል ሲሪየስ አይደለም ምሳሌው በነገር ከባድ ግን ሲሆን ለሌላው ግድ ከሌላ ከባድ ነው የሚለው አኔ ለራስ የማስብ ከሆነና ግን ለሌላው ለታካሚው ግድ የማይሰጠኝ ከሆነ ያከባድ ይሆናል ለምሳሌ ለዚህ አንድ ምሳሌ አንድ ፔኒሲሊን ከዚህ ውስጥ ውስጥ የነበረ ሰው አለርጂ ከሆነበት ብዙ አለርጂ አለርጂ ሪአክሽን ምንለውን የሰውነት መቆጣት የሚያመጡ ስትወዳቸው ልክ ሰውነት ይቆጣ እነዛ መዳይቶች አይፈልጋቸው እና ያን ይሰደ ሰው ከዚህ ውስጥ ሰውነት ተቆጥቶ በጣም ብዙ ችግር ደርሶበት እንደደረሰበት ቢነግር ሁለተኛ መዳይት እንዳይወስድ እና የክምና ፋይሩም ላይ ፔኒሲሊን አለርጂክ ብለ በትልቁ ጽፋል ድጋሚ እንዳይሰጥ በስተት ማለት ነው አሁን ድጋሚ አይሰው እየመጡ አንተ ፔኒሲሊን ፔኒሲሊን አለርጂክ ሚል ነገር ተጽፎ እዛ ላይ እያየ ተመሳሳይ መዳይት በድጋሚ ሰጠው 
ይሄ ለሰውየው ምንም እንት ነው ይላም ማለት ነው ለሰውየው ደነት ምንም አይነት አትጨነቀም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ከባድ ቸልተኝነት ነው የሚባለው ቀላል ቸልተኝነት እንደነገርኩ ለምሳሌ ለታካሚ ብዙም ሚናገረው ነገር ለምሳሌ መናገር ቁጭ ወለ ማዳመጥ እናም ሲገባ በደንብ ባለ ማዳመጥ እንዴ እንደዚህ ነገሮች ተልፋቸው ብቻላቸው እናም ጉዳት ማስከትሉ ቀላል ቸልተኝነት ናቸው ነው ከባድ ግን ማለት በቃ ምንም ለታካሚ ግድ ይላል ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት ይገለጻሉ ብቻ ያው በጄነራል ያው እንት ለማለትን ሞከርሃል የዚህ የቸልተኝነትን ማለት ይሄ አስተዋይ ምንለው ወይ ምክንያታዊ ምንለው ሰው መፈጸም የሚገባውን ነገር አለ መተግበር ወይም ደግሞ መፈጸም የማይገባውን ነገር ደግሞ መተግበር በሚለው እንግዲህ ሌላው ደግሞ የዚህ የመረጃ ጉዳይ ነው ማለት የታካ የመረጃ አያዝ ሌላው ለህከምና አስተት አጋላጅ ከመያድርጉት ነገሮች ወይም ጥያቄ ያለበት የሚባለው ነውና ከክስ ጋር ተይዞ ምን ያክል ችግር ይፈጥራል አጠቃላይ ከህከምና አስተቱ ጋር በተያዘ የዚህ የታካይ መረጃ ይያዝ ጋር የታካይ መረጃ ይያዝ እንግዲህ ማኔ ብዙ ጤና ወይ ሜዲካርድ ነው አርን አ በካርድ ያለው በካርድ ይባላል ወይም ማሐደር ይባላል ማሐደር አ አኔ እንግዲህ በግሌ ከደረሰብኝ አንጻር ይሄን ነገር በመልስ ጥሩ ነው ለምሳሌ እኔ የተከሰስኩበትን ክፍቶች የታካሚ ፋይል አለ አጋጣሚ እንደተፈጠረ አኔ ያ ምናልባት ችግር ሊመጣ ይችላል ብዬ ሳስብኩኝ የታካሚ ፋይል ኮፒ አርገ አርገ ቬሪፋይ ያስደረገ ያስቀምጨው ነበር ነገር ግን ያ የታካሚ ፋይል መጨረሻ ላይ ፍርድ ቤት ሲታይ አንደኛ ተሰርዟል ተደለለ የተሰረዘ ነገር አለው ከውስጥ ተቦጭቆ ወጣ ነገር አለው እንተነን እንጨምሮ ማለት ነው ኮንሴንት ምን ነው አለ አንድ ሰው ኦፕራሲዮን ለመደረግ ሚስማማበት ፎርም አለ በግንዛቤ ላይ ተመሰረተ ፈቃድ እየሰጠበት ማለት ነው እሱ ለተቀደው ታፍቷል ያ ማለት ምንድነው ያ ሰውዩ ሳይፈቅድ የተሰራው አሚል ነገር አይነት ኢምፕሊኬሽን ለማምጣት ነው እድሜው ሁሉ ተቀይሯል እድሜ 85 ነበር እድሜው 65 ሆነል እንደዚህ በጣም ዲስቶርትድ የሆነ ፋይል ነው የቀረበው ይሄ እንግዲህ ከጤና ተቋም ውስጥ ነው ተመልካቾቻችን ከዶክተር መልካሙ ማዓዛ ጋር ያለን ቆይታ አላበቃም ሳምንት በክፍል ሁለት በሌሎች ያልተነኩ ገና ምን ተነካ ብዙ ጉዳዮች አሉ ከህክምና ጓዳ ምን ዳስሳቸው ተመልሰን መጣለን ሳምንት እስከ ሳምንት ቸርቸሩን ያሰማን ክፉን ያርቀለት ቸርሰምቱል ታይፋት በታይፋት በታይፋት ይሄን የሚመጥ 